ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾ പേപ്പറിനകത്തൊക്കെ കണ്ടു കാണും ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഈ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പാടായിട്ട് വന്നത് അക്കൗണ്ടൻസി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്ന അക്കൗണ്ടൻസി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അക്കൗണ്ടൻസി വലിയ പാടായിട്ടുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ചോദിക്കത്തില്ല അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ച് കുറേ കൂട്ടുകാർ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കുറേ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എന്ത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുടങ്ങുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉടനെ ആ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അക്കൗണ്ട്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പൈസ വെച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് തയ്യാറാക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് കരുതിയാൽ നമ്മളൊരിക്കലും ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു എന്നല്ല കാണിക്കുന്നത് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ കാണിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് തയ്യാറാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കണക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മൾ പൈസയാട്ടെ കണക്കാക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ കോൺസെപ്റ്റിനാണ് എപ്പോഴും മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെയും പൈസയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് മാത്രമല്ല കാണിക്കുന്നത് ഏത് കാര്യവും അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മണിയുടെ മണി മെഷർമെൻറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പൈസ വെച്ച് മാത്രമേ അക്കൗണ്ട്സ് തയ്യാറാക്കുകയുള്ളൂ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് കൊടുത്തു റെൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെൻറ്റ് എത്ര രൂപയാണ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബിസിനസ്സിലോട്ട് പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്രൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വേറെയാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വേറെയാണ് അതായത് ബിസിനസ്സും ആളും രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ട് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു സ്വർണ്ണക്കട തുടങ്ങിയാണ് സ്വർണ്ണക്കട തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പൈസ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന പൈസ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് പൈസ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൊപ്രൈറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും വിഡ്രോ പേഴ്സണൽ യൂസിന് യൂസിന് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ബിസിനസ് വേറെയാണ് വ്യക്തി വേറെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയാലും ആര് തുടങ്ങിയാലും അവരുമായിട്ട് അവരുമായിട്ടല്ല ബന്ധവും ബന്ധമില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ബിസിനസ് വേറെയാണ് വ്യക്തികൾ വേറെയാണ് അതിനാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും മാറി മാറി ചോദിക്കും 
ലഡ്ജറും ജേണൽ ഗോളിയാണ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് പിന്നുള്ളത് ക്യാഷ് ബുക്കിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ കുറേ കോളം ഉണ്ട് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ഇത് പരീക്ഷിക്കപ്പോൾ ചോദിക്കും പിന്നെ ലഡ്ജറിനെ പറ്റി ചോദിക്കും ലഡ്ജർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആൾ അക്കൗണ്ടാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആൾ അക്കൗണ്ട് ലഡ്ജർ ലഡ്ജർ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആൾ അക്കൗണ്ട് പിന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്തോ ചോദിക്കാം റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്തോ ചോദിക്കാം ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്തോ എന്തോ ചോദിക്കാം ജേണൽ പ്രോപ്പർനെസ് എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രിയും ക്ലോസിംഗ് എൻട്രിയും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ കൂടെയാണ് നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ്സിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കടവായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണിക്കുന്നത് ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കടവായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് പിന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഡിഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പരീക്ഷ എപ്പോഴും ചോദിക്കും പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ഡിഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസിങ് ഓഫ് ഹൈ എമൗണ്ട് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡിഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എററാണ് അതായത് ട്രൈ ബാലൻസിനകത്ത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എററുണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത എറുണ്ട് അതൊക്കെ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒത്തിരിയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും യൂട്യൂബ് ചാനലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിനെ മാത്രം ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ക്ലാസ്സുകൾ അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ആയാലും ആരുടെ ആയാലും നിങ്ങൾ കേൾക്കാവൂ കാര്യം മാക്സിമം സമയത്ത് നിങ്ങൾ റോ മെറ്റീരിയൽസോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ട മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ് സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സോ റാങ്ക് ഫയൽസോ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കേട്ട് എപ്പോഴും ഇരിക്കരുത് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അത് ഇടയ്ക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബസ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഇത് കേൾക്കാവൂ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഏതെങ്കിലും നല്ല ബുക്സൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർഗ്ഗം പഠിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അക്കൗണ്ട്സ് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ പറ്റി ചോദിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റി ചോദിക്കും പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോമൽ അക്കൗണ്ടാണ് പക്ഷേ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ റെസിപ്റ്റിൻ്റെ ആയത്തെ ശരി ആറായതുകൊണ്ട് അത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഏതാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഏതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എവിടെ എടുക്കും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഡ്രായിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡ്രായിങ്സ് അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് പിന്നെ ഗുഡ് വില്ല ഉണ്ട് ഗുഡ് വില്ല റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ കുറേ ടോപ്പിക്സ് അക്കൗണ്ടൻസി പഠിച്ചിരിക്കണം അതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിന്നീടുള്ളത് ബാങ്ക് റീകൺസലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ബാങ്ക് റീകൺസലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആരാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് റീകൺസലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമറാണ് പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് കാണിക്കുമെന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വരുന്നു ഒരിക്കലും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വരത്തില്ല കാര്യം ഇല്ലാത്ത പൈസ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിലവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ പാസ്ബുക്കിനകത്ത് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒക്കെ മാറി വരാം ബാങ്കിൻ്റെ പാസ്ബുക്കിനകത്ത് അത് കാര്യം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഡെബിറ്റും വരാം ക്രെഡിറ്റും വരാം ഒരു പാസ്ബുക്കിനകത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരം രൂപ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ആ ആയിരം രൂപ നമുക്ക് തരാനുള്ളതാണ് മറിച്ച് ഡെബിറ്റ് ആയിരം രൂപ എന്നാണ് പാസ്ബുക്കിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആയിരം രൂപ ബാങ്കിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ
അഡ്ജസ്റ്റ് മിക്കാറുള്ള എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേ വരത്തുള്ളൂ ഡ്രായിങ്സ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് പിന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഗുഡ് വില്ല് അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വേസ്റ്റിങ് അസറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ എക്സാ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറയും ഓപ്ഷനകത്ത് മൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല വേസ്റ്റിങ് അസറ്റ് എന്തോ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ മൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേസ്റ്റിങ് അസറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ അത് ഡെബിറ്റ് നോട്ടിനെ പറ്റിയും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടിനെ പറ്റിയും ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഡെബിറ്റ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബയറും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സെല്ലറുമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ള അക്കൗണ്ട്സുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എപ്പോഴും മാറി തിരിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടൻസി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോകൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ക്ലാസ്സായിട്ട് എടുത്തുള്ളൂ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്ലാസ് ഇനി ഉടനെ ചെയ്യത്തില്ല ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഈ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും വിജയാംശംസകൾ നേരുന്നു